Impacto, Lorena Morena, na rota do crime, manhã de quinta-feira, diretamente aqui da Delegacia de Polícia Civil. Tem matéria quentinha, tem presos aí já, viu, gente, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar com essa? Pois é, matéria quentinha. Olha só, quem está aí falando com a equipe de reportagem é o agente da Polícia Rodoviária Federal, Coutinho. A abordagem foi feita deste indivíduo dentro de um ônibus. Ele estaria seguindo para Marabá. Nestas revistas que sempre fazem, nessas fiscalizações rotineiras dentro dos ônibus, a Polícia Rodoviária Federal encontrou este cidadão. Ele estava com posse de entorpecente. Era pouca quantidade. Será feito, com certeza, um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e ele responderá em liberdade. O agente da Polícia Rodoviária Federal falou com a equipe de reportagem como foi feita essa abordagem. Roda aí. É, bom dia. Durante a madrugada, por volta de 5 horas da madrugada, nós abordamos um ônibus é, de transporte de passageiros e observamos um cidadão que estava visivelmente ali alterado. Né? E ao fazer as buscas ali na, nos pertences dele, foi encontrado uma substância análoga à substância entorpecente e nós trouxemos ele, até porque ele também estava meio alterado, né? É, então até para a segurança também da equipe e dos demais passageiros, trouxemos ele até aqui a Polícia Civil para apresentar para a autoridade policial competente. Ele disse para mim que ele é viciado em substância de torpecente, é de fora, e acabou sendo trazido aqui para o delegado resolver a situação dele. É, positivo, exatamente. Nós trouxemos ele aqui, né? E ele, também foi o que ele alegou pra gente, que ele é viciado, né? Que ele faz uso dessa substância, que ele veio de Manaus. É, utilizando isso, é, che, cheirando droga e fumando e usando bebida alcoólica, por isso que ele estava tá bastante alterado. Você acompanha na manhã de hoje ele saindo aí novamente para procedimentos. Esse daí é o Júnior Batista, que foi preso com posse de entorpecente. E lá em Belterra teve um rapaz que foi apresentado para o delegado Lucivelto Ferreira. Gente, olha, esse rapaz aí é o Marcelo Castro Souza, ele que bateu na própria cunhada. Segundo informações, foi a base de ripa, deu várias ripadas na própria cunhada. É, desentendimento meio que familiar, mas ele a agrediu e vai pagar por este crime de agressão. Violência doméstica. Esse aí é o Marcelo Costa Souza. Esse fato aconteceu lá em Belterra. Essa é a cara dele para você acompanhar o agressor de mulheres. É, o carnaval acabou, mas os elementos continuam agindo. Uma dupla de assaltantes tocaram o terror aqui na cidade de Santarém ontem à tarde. Como é possível ver por câmeras de vigilância que flagraram a ação dos criminosos em dois pontos. Primeiramente, eles invadiram aí uma espécie de lotérica, onde muitas pessoas é, fazem aqueles pagamentos rápidos, né? Então, eles foram flagrados, os dois entraram, mas com a tentativa frustrada de assaltar e render os funcionários, levar a grana, eles não conseguiram avistar um pobre senhor ali sentado, né? Infelizmente, levaram, fizeram ele de vítima, levaram o tablet do idoso que estava ali sentado. Logo em seguida, eles procuraram arrecadar mais grana, já que ali foi frustrada. Eles foram para o centro comercial da cidade. Esse anterior foi lá no bairro Nova República, viu, gente? Esse segundo já foi no centro comercial da cidade aqui em Santarém. Eles foram em uma joalheria chamada Mateus Joias. Lá eles renderam, além dos funcionários, muita humilhação. Ainda colocaram os clientes para dentro. Olha aí como você está acompanhando. Dupla armada, colocou os clientes e funcionários para dentro do escritório. As informações que nós temos, foi levado mais de 60 mil em joias, dinheiros e aparelhos celulares. Mas graças a Deus, ninguém foi ferido, ninguém se machucou. A polícia está em campo, os órgãos de segurança pública de Santarém estão todos atrás desses Dois elementos aí armados que estão tocando terror na cidade. Eles não se inibem mais nem com a câmera de vigilância. É possível identificar facilmente a cara dos dois. Se você souber qualquer informação, você pode estar entrando em contato via NIOP 190 
que com certeza será mantido sigilo absoluto. Oi, mãe. É igual, mano, a gente tem que parar em algum canto pra comprar o material das crianças, né, mano? Aquela em casa, a mãe começou a ligar aqui. Bora, amigo. A gente vai parar em algum lugar onde for mais rápido, mais prático, e a gente vai pensar essa madeira de É só mais um pouquinho de negócio que vai precisar. Para a gente tentar muito. Não, não, para. Te falei que a gente está sendo muito bom. E além de estar sendo muito bom, é que a gente está... Diferente, mano, aqui é diferenciado. Deixa eu te falar, aqui é super mix. Tem dizer também que tem na Coab, ah, amiga, tu sabia disso? É, amiga, aqui em São Tainho são duas. É isso, né?